Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier Chapitre 17 Dinas de Lydan Dinas retourna donc à Tintagel, monta les degrés et entra dans la salle. Sous le dé, le roi Marc et Iseut la blonde étaient assis à l'échiquier. Dinas prit place sur un escabeau près de la reine comme pour observer son jeu et par deux fois feignant de lui désigner les pièces, il posa sa main sur l'échiquier. À la seconde fois, Iseut reconnut à son doigt l'anneau de jaspe. Alors elle eut assez joué. Elle heurta légèrement le bras de Dinas, en telle guise que plusieurs paonnés tombèrent en désordre. « Voyez, Sénéchal, dit-elle, vous avez troublé mon jeu, et de telle sorte que je ne saurais le reprendre. » Marc quitte la salle, Iseut se retire en sa chambre et fait venir le Sénéchal près d'elle. « Ami, vous êtes messager de Tristan. »« Oui, reine, il est à Lydan, caché dans mon château. »« Est-il vrai qu'il ait pris femme en Bretagne ?» Reine, on vous a dit la vérité. Mais il assure qu'il ne vous a point trahi, que pas un seul jour il n'a cessé de vous chérir par-dessus toutes les femmes, qu'il mourra s'il ne vous revoit. Une fois seulement, il vous semont d'y consentir par la promesse que vous lui fîtes le dernier jour où il vous parla. La reine se tut quelque temps, songeant à l'autre isote. Enfin elle répondit. Oui, au dernier jour où il me parla, j'ai dit, il m'en souvient, « Si jamais je revois l'anneau de jaspe vert, ni tour, ni fort, château, ni défense royale ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami, que ce soit sagesse ou folie. »« Reine, à deux jours d'ici, la cour doit quitter Tintagel pour gagner la blanche lande. Tristan vous mande qu'il sera caché sur la route dans un fourré d'épines. Il vous mande que vous le preniez en pitié. »« Je l'ai dit, ni tour, ni fort château, ni défense royale ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami. » Le surlendemain, tandis que toute la cour de Marc s'apprêtait au départ de Tintagel, Tristan et Gorvenal, Caerdin et son écuyer revêtirent le haubert, prirent leur épée et leur écu, et, par les chemins secrets, se mirent à la voie vers le lieu désigné. À travers la forêt, deux routes conduisaient vers la blanche lande, l'une belle et bien ferrée, par où devait passer le cortège, l'autre pierreuse et abandonnée. Tristan et Caerdin apostèrent sur celle-ci leurs deux écuyers. Ils les attendraient en ce lieu, gardant leurs chevaux et leurs écus. Eux-mêmes se glissèrent sous bois et se cachèrent dans un fourré. Devant ce fourré, sur la route, Tristan déposa une branche de coudrier où s'enlaçait un brin de chèvrefeuille. Bientôt le cortège apparaît sur la route. C'est d'abord la troupe du roi Marc. Viennent, en belle ordonnance, les fourriers et les maréchaux, les queues et les échansons. Viennent les chapelains, viennent les valets de chiens, menant lévriers et brachés, puis les fauconniers portant les oiseaux sur le point gauche, puis les veneurs, puis les chevaliers et les barons. Ils vont leurs petits trains bien arrangés deux par deux, et il fait beau les voir richement montés sur chevaux harnachés de velours semés d'orfèvrerie. Puis le roi Marc passa, et Caerdin s'émerveillait de voir ses privés autour de lui, deux de ça et deux de là, habillés tous de drap d'or ou d'écarlate. Alors s'avance le cortège de la reine, les lavandières et les chambrières viennent en tête, ensuite les femmes et les filles des barons et des comtes. Elles passent une à une, un jeune chevalier escorte chacune d'elles. Enfin approche un pâle froid monté par la plus belle que Caerdin ait jamais vue de ses yeux. Elle est bien faite de corps et de visage, les hanches un peu basses, les sourcils bien tracés, les yeux riants, les dents menues, une robe de rouge samite la couvre, un mince chapelet d'or et de pierreries par son front poli. « C'est la reine, » dit Caerdin à voix basse. « La reine, » dit Tristan, « non, c'est Camille, sa servante. » Alors s'en vient sur un pâle froid vert une autre demoiselle, plus blanche que neige en février, plus vermeille que rose, ses yeux clairs frémissent comme l'étole dans la fontaine. « Or, je la vois, c'est la reine, » dit Caerdin. « Et non, » dit Tristan, « c'est Brangien la fidèle. » Mais la route s'éclaira tout à coup comme si le soleil ruisselait soudain à travers les feuillages des grands arbres et Isotte la blonde apparut, le duc André, que Dieu honnisse, chevauchait à sa droite. À cet instant partirent du fourré d'épines des chants de fauvettes et d'alouettes, et Tristan mettait en ses mélodies toute sa tendresse. La reine a compris le message de son ami. Elle remarque sur le sol la branche de coudrier où le chèvrefeuille s'enlace fortement et songe en son cœur. « Ainsi va de nous, mon ami, ni vous sans moi, ni moi sans vous. » Elle arrête son pâle froid, descend, vient vers une aquenée qui portait une niche enrichie de pierreries. Là, sur un tapis de pourpre, était couché le chien petit cru. Elle le prend entre ses bras, le flatte de la main, le caresse de son manteau d'hermine, lui fait maintes fêtes. Puis, 
L'ayant replacée dans sa chasse, elle se tourne vers le fourré d'épines et dit à voix haute « Oiseau de ce bois, qui m'avait réjoui de vos chansons, je vous prends à louange. Tandis que mon seigneur Marc chevauchera jusqu'à Blanchelande, je veux séjourner dans mon château de Saint-Lubin. Oiseau, faites-moi cortège jusque-là. Ce soir, je vous récompenserai richement, comme de bons ménestrels. » Tristan retint ses paroles et se réjouit. Mais déjà, André le fait long s'inquiéter. Il remit la reine en selle et le cortège s'éloigna. Or, écoutez une mal aventure. Dans le temps où passait le cortège royal là-bas sur l'autre route où Gorvenal et l'écuyer de Caerdin gardaient les chevaux de leur seigneur, survint un chevalier en armes nommé Bléhéry. Il reconnut de loin Gorvenal et l'écu de Tristan. « Qu'ai-je vu » pensa-t-il. « C'est Gorvenal et cet autre est Tristan lui-même. » Il éprona son cheval vers eux et cria « Tristan !» Mais déjà les deux écuyers avaient tourné bride et fuyé. Bléhéry, lancé à leur poursuite, répétait « Tristan, arrête, je t'en conjure, par ta prouesse !» Mais les écuyers ne se retournèrent pas. Alors Bléhéry cria « Tristan, arrête, je t'en conjure, par le nom d'Isotte la Blonde !» Trois fois, il conjura les fuyards par le nom d'Isotte la Blonde. Vainement, ils disparurent, et Bléhéry ne put atteindre qu'un de leurs chevaux, qu'il emmena comme sa capture. Il parvint au château de Saint-Lubin au moment où la reine venait de s'y héberger, et l'ayant trouvé seul, il lui dit « Reine, Tristan est dans ce pays, je l'ai vu sur la route abandonnée qui vient de Tintagel. Il a pris la fuite. Trois fois je lui ai crié de s'arrêter le conjurant au nom d'Isotte la Blonde, mais il avait pris peur et n'a osé m'attendre. « Beau sire, vous dites mensonge et folie, comment Tristan serait-il en ce pays Comment aurait-il fui devant vous Comment ne se serait-il pas arrêté conjuré par mon nom ?» Pourtant, dame, je l'ai vu, à telle enseigne que j'ai pris un de ses chevaux. Voyez-le tout harnaché là-bas sur l'air. Mais Bléhéry vit Isotte courroucée, et il en eut deuil, car il aimait Tristan et la reine. Il la quitta, regrettant d'avoir parlé. Alors Isotte pleura et dit, « Malheureuse, j'ai trop vécu, puisque j'ai vu le jour où Tristan me raille et me honnit. Jadis, conjuré par mon nom, quel ennemi n'aurait-il pas affronté Il est hardi de son corps. » Il a fui devant Bléhéry s'il n'a pas daigné s'arrêter au nom de son ami. Ah, c'est que l'autre, Isotte, le possède. Pourquoi est-il revenu Il m'avait trahi, il a voulu me honnir par surcroît. N'avait-il pas assez de mes tourments anciens Qu'il en retourne donc, honni à son tour vers Isotte au blanche main. Elle appela Périnice le fidèle et lui redit les nouvelles que Bléhéry lui avait apportées. Elle ajouta « Ami, cherche Tristan sur la route abandonnée qui va de Tintagel à Saint-Lubin. Tu lui diras que je ne le salue pas, et qu'il ne soit pas si hardi que d'oser s'approcher de moi, car je le ferai chasser par les sergents et les valets. » Périnice se mit en quête, tant qu'il trouva Tristan et Caerdin, il leur fit le message de la reine. « Frère, s'écria Tristan, qu'as-tu dit Comment aurais-je fui devant Bléhéry, puisque tu le vois, nous n'avons même pas nos chevaux Gorvenal et un écuyer les gardaient. » Nous ne les avons pas retrouvés au lieu désigné, et nous les cherchons encore. » À cet instant revint Gorvenal et l'écuyer de Caerdin. Ils confessèrent leur aventure. « Périnice, beau doux ami, dit Tristan, retourne en hâte vers ta dame. Dis-lui que je lui envoie salut et amour, que je n'ai pas failli à la loyauté que je lui dois, qu'elle m'est chère par-dessus toutes les femmes. Dis-lui qu'elle te renvoie vers moi, me porter sa merci. J'attendrai ici que tu reviennes. » Périnice retourna donc vers la reine et lui redit ce qu'il avait vu et entendu. Mais elle ne le crut pas. « Ah, Périnice, tu étais mon privé et mon fidèle, et mon père t'avait destiné tout enfant à me servir, mais Tristan, l'enchanteur, t'a gagné par ses mensonges et ses présents. Toi aussi tu m'as trahi, va-t'en » Périnice s'agenouilla devant elle. « Dame, j'entends parole dure. Jamais je n'eus telle peine en ma vie. Mais peu me chaud de moi. J'ai deuil pour vous, dame. » qui fait outrage à Monseigneur Tristan, et qui trop tard en aurait regret. Va-t'en, je ne t'en crois pas. Toi aussi, Périnice, Périnice le fidèle, tu m'as trahi. » Tristan attendit longtemps que Périnice lui porta le pardon de la reine. Périnice ne vint pas. Au matin, Tristan, sa tourne d'une grande chape en lambeaux, il peint par place son visage de vermillon et de brodenois en sorte qu'il ressemble à un malade rongé par la lèpre. Il prend en ses mains un hanap de bois véné à recueillir les aumônes et une crécelle de l'adre. Il entre dans les rues de Saint-Lubin et, muant sa voix, m'en dit à tout le venant. Pourra-t-il seulement apercevoir la reine Elle sort enfin du château. Brangien et ses femmes et ses valets et sergents l'accompagnent. 
Elle prend la voie qui mène à l'église. Le lépreux, suit les vallées, fait sonner sa crécelle, supplie à voix dolente. « Reine, faites-moi quelque bien, vous ne savez pas comme je suis besogneux. » À son beau corps, à sa stature, Isotte l'a reconnue. Elle frémit toute, mais ne daigne baisser son regard vers lui. Le lépreux l'implore, et c'est pitié de l'ouïr. Il se traîne après elle. « Reine, si j'ose approcher de vous, ne vous courroucez pas. Ayez pitié de moi, je l'ai bien mérité. » Mais la reine appelle ses valets et les sergents. « Chassez ce ladre, leur dit-elle. » Les valets le repoussent, le frappent, il leur résiste et s'écrie. « Reine, ayez pitié. » Alors Isette éclata de rire, son rire sonnait encore quand elle entra dans l'église. Il l'entendit rire, le lépreux s'en alla. La reine fit quelques pas dans la nef du moutier. Mais ses membres fléchirent, elle tomba sur les genoux, puis sa tête se renversa en arrière et buta contre les dalles. Le même jour, Tristan prit congé de Dinas, à tel déconfort qu'il semblait avoir perdu le sens, et sa nef appareilla pour la Bretagne. Hélas, bientôt la reine se repentit. Quand elle sut par Dinas de Lidan que Tristan était parti à tel deuil, elle se prit à croire que Périnice lui avait dit la vérité, que Tristan n'avait pas fui, conjuré par son nom qu'elle l'avait chassé à grand tort. « Quoi » pensait-elle. « Je vous ai chassé, vous, Tristan, ami. Vous me haïssez désormais, et jamais je ne vous reverrai. Jamais vous n'apprendrez seulement mon repentir, ni quel châtiment je veux m'imposer, et vous offrir comme un gage menu de mon remords. » De ce jour, pour se punir de son erreur et de sa folie, Isotte la blonde revêtit un cilice et le porta contre sa chair.